Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro, otro video de Speedfast. Aquí tenemos a Porti con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con expresiones. Pero en este caso, vamos a trabajar con las expresiones que incluyen a animales en ellas. Como gatos, perros, moscas, etc. Y vas a ver que tienen significados bastante graciosos. Así que, quédate conmigo para que las aprendas y las uses como un nativo. Pero antes te voy a pedir un par de cosas. La primera, que aquí abajo le des like y te suscribas al canal. Y la segunda, ¿verdad, Quirky? Que si tienes algún vídeo en particular, por favor, me dices y con mucho gusto lo haré para ti. Bueno, vamos a dejar que Quirky siga comiendo y comenzaremos con la clase de hoy. Efectivamente, en inglés se usan montones de expresiones idiomáticas que involucran animales para, pues, querer decir montones de cosas. Así que vamos a ver las más usadas, las más conocidas, para que las puedas efectivamente utilizar en tu conversación. Veamos la primera. I wish I could be a fly on the wall to listen. I wish I could be a fly on the wall to listen. Quisiera ser una mosca en la pared para escuchar. ¿Y por qué una mosca en la pared? Porque nadie le presta atención a la mosca en la pared. Así que esa es la idea de, esta, de este dicho o de esta expresión. A fly On the wall, quiere decir una mosca en la pared para que nadie preste atención y tú puedas hacer lo que tengas que hacer. So, I wish I could be, I wish I could be, recuerda, could, no could, could be a fly on the wall to listen, para poder escuchar, to listen. Vamos a ver la segunda. This chocolate is the bee's knees. Try it. This chocolate is the bee's knees. Knees, try it. Este chocolate es las rodillas de la abeja. No, es lo más increíble que he probado. Es como se decía antes, the last Coke in the desert, la última Coca-Cola del desierto. No sé si has escuchado eso alguna vez, pero también puedes decir the bee's knees. Sí, las rodillas de la abeja. So this chocolate is the bee's knees. Try it. Este chocolate es lo mejor de lo mejor. Pruébalo. Una más. If you leave your bike outside, it will be a sitting duck. Yes. If you leave your bike outside, it will be a sitting duck. Si dejas tu bicicleta afuera, pues te la pueden robar. A sitting duck. Un pato sentado. Bueno, la expresión involucra al pato, pero quiere decir que está peligrando, que en cualquier momento se la pueden llevar o puede pasar algo con ella. If you leave, recuerda esa pronunciación, leave, aguda, ¿por qué? Porque si es vida, y se escribe así, live, más grave. So, if you leave your bike outside, it'll be, or it will be a Sitting, sitting duck. Sí, a sitting duck. Una más. I'm not. Oh, my God. I'm not. No, me he equivocado. I'm not riding that zip line. I chickened out. I'm not riding that zip line. I chickened out. ¿Qué es un zip line? Un zip line es una tirolina. Esa que tú coges y... Te vas y tienes colgando los pies, pues sí, una tirolina. No me voy a montar en esa tirolina. Me acobardé. To chicken out. So ya sabes, to chicken out es acobardarse. I'm not, I'm not riding that zip line. I chicken out. Me acobardé. Y es un verbo, to chicken out. Por eso lo he puesto con ed. Y es un verbo regular. Pues, ¿cómo lo traduciríamos? Me... Me gallinie, o algo así sería la traducción literal, pero hay que interpretarlo, me acobardé. Una más. Stop horsing around, I'm trying to study. Stop horsing around, I'm trying to study. Dejen de estar haciendo barullo, dejen de estar haciendo ruido, dejen de estar haciendo desastre, que trato o estoy intentando estudiar. So, To horse around es eso, juguetear, hacer ruido, hacer desastres, 
horse around. También es un verbo, to horse around. Y, loco, y también es un verbo regular. I horsed around and they are horsing around. So, stop horsing around. I'm trying to study. Una más. I could watch TV until the cows come home. I could watch TV until the cows come home. Podría ver televisión uh, todo el tiempo, toda la vida, constantemente, hasta que las vacas regresen a casa. Como sabes que las vacas son lentas y que comen lento, imagínate todo el tiempo. Until the cows come home. So, I could watch TV until the cows come home. Una más. This news came from the horse's mouth. Yes, this news came from the horse's mouth. Esta noticia vino de la persona que la sabía, de la persona precisa para decirlo. From the horse's mouth. De la boca del caballo, pues hay que interpretarlo. De la persona adecuada que sabía todo lo que pasaba. From the horse's mouth. Vamos a ver algunas otras expresiones en unos segundos. Muy bien, y aquí tenemos más para seguir practicando. Y veamos la primera. Hold your horses. Hold your horses es una expresión que se utiliza cuando quieres decirle a alguien, espera, tranquilo. Pues puedes decirle, relax, take it easy. O, si quieres ser más coloquial, hold your horses. Hold your horses, sí. Frena los caballos. Hold your horses. Mantén, sostén los caballos. Hold your horses. Espérate, calma, con calma. Hold your horses. Así es. Otra, y estas dos que tengo aquí son similares en español. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Matar dos pájaros de un tiro. Pero vamos a trabajar con la pronunciación. Kill two birds. Birds, no beards. Recuerden, es ahí. Menos aguda. To kill two birds with one stone. No stone. Aquí no hay una E. Así que, ¿cómo hacemos para eliminar esa E? Pegamos la palabra one, the stone. Kill two birds with one stone. One stone. Y ya está. Eliminas esa E fantasma. So, matar dos pájaros de un tiro. Y la otra. To take the bull by the horns. Tomar el toro por los cuernos. To take the bull, esa L como si te tragaras la lengua. To take the bull by the horns, tomar el toro por los cuernos. Sigamos con las demás. I'll be back in two shakes of a lamb's tail. Wow, I'll be back in two shakes of a lamb's tail. Regreso en un segundo. In two shakes of a lamb's tail. En dos coleteadas de la cola de un cordero. ¿Sabes que el cordero tiene las colas así chiquiticas y las mueve muy rápido? Pues eso es lo que quiere decir. Regreso en un segundo. I'll be back in two shakes of a lamb's tail. I'll be back in two shakes of a lamb's tail. I'll be back in two shakes of a lamb's tail. Bien, veamos una más. He's the cat's pajamas. He is The cat's pajamas. Él es la pijama o el pijama del gato. Pues, Wendy no usa pijama. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que él es lo mejor que hay. He is the cat's pajamas. Or, como usamos hace un rato. The last coke in the desert. Yes, the last Coke in the desert, la última Coca-Cola del desierto. No sé si conocías esa expresión, pero es más o menos lo mismo. He is the cat's pajamas, es lo mejor de lo mejor. Y la última. Cat got your tongue. El gato te cogió la lengua. The cat got your tongue. Esto se lo dices a alguien cuando de repente se queda callado y no dice nada más. The cat got your tongue. ¿Te quedaste callado? ¿Qué pasó? The cat got your tongue. 
Pues bien, acá tienes montones de expresiones con animales en inglés. Practícalas, úsalas, incluyelas en tu conversación. Aquellos que van a hacer algún examen pueden utilizarlas cuando tengan el examen oral. ¿Por qué no? Todo esto demuestra que estás un paso más cerca de ser nativo. Y es lo que queremos, que seas nativo en inglés. Así que practícalas. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Corti salió corriendo. Hoy de verdad no quería trabajar. Y yo soy Francisco, que te quiero agradecer mucho tu apoyo. Y este es Speakfast. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.